പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇത് കാണുന്ന മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ചാനലായ ബയോളജി മൈ പാഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പഠിച്ചു അത് ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവറി വെൻ അവർ ക്രോമസോംസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മയോസിൻ്റെ സമയത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ക്രോമസോമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും മെൻ്റലിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ജീൻസും തമ്മിൽ ഒരു പാരലൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ മെൻ്റൽസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എല്ലാം ക്രോമസോമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ അവരതിനെ ആ തിയറിയെ റീനെയിം ചെയ്തതാണ് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പക്ഷെ അവരതിന് വേറെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫ് ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം തോമസ് ഹണ്ട് മോർഗൻ എന്ന മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈയിൽ പഴയീച്ചകളിൽ കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ എന്താണ് ഡ്രോസോഫില മെലനോ ഗ്യാസ്റ്റർ ഓർത്തിരിക്കണേ അതിന് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറ്റ് ചില പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടു എന്തൊക്കെയാണത് ലിങ്കേജ് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ലിങ്കേജ് ഒപ്പം അതെങ്ങനെ റീകോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ജെനറ്റിക്സ് സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവറി മയോസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ക്രോമസോമൽ തിയറി പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിന് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിവുകൾ നൽകിയത് ആരാണ് തോമസ് ഹൺഡ് മോർഗൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫാദർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെൻ്റൽ തൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത എന്തായിരുന്നു ഗാർഡൻ പി അല്ലേ പൈസം സെറ്റ് ആയി വന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ പഠിച്ചു അപ്പം ഇവിടെയും അതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് ഇത്രയും ഓർഗാനിസം ചുറ്റും ഉണ്ടായിട്ടും എന്തിനാണ് തോമസ് ഹൺ മോർഗൻ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് പഴയിച്ചയിലോട്ട് പോയത് കാരണം വലിയ ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ടു മില്ലിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ പാടാണ് എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതുപോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നമ്പർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഒന്ന് കുഡ് ബി ഗ്രോൺ ഇൻ സിമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് മീഡിയം ഇൻ ദ ലാബ് ലാബിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് തന്നെ ഇതിനെ നല്ലപോലെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ സ്റ്റഡീസിൽ നമുക്ക് കുറേ ജനറേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പോകുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ നിങ്ങളെ ഒരു ലൈഫ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള ഒരു ആനിമലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പോരാ അത് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ അപ്പോൾ ചെറുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ജനറേഷൻ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനും അതിനെന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയാനും പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോജനീസ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഓസ്പ്രിങ്സ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ കുറേ മുട്ടയിട്ട് കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈഫ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ എടുത്ത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ ലാർജ് സ്കെയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാറിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ജാറിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കും ഗ്ലാസ് ജാറിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മെയിലാണെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിരിക്കും ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കും കാണുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് മെയിൽ ഏതാണ് ഫീമെയിൽ എന്ന് പിന്നെ ഹെറിഡിറ്ററി വേരിയേഷൻസ് ആർ ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ അതായത് മെൻ്റലിൻ്റെ പൈസം സെറ്റ് ആയത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടു വയലറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ ആൻഡ് വാ വളരെ വിസിബിൾ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെയും ചിലതിന് ചുമന്ന കണ്ണായിരിക്കും ചിലതിന് വെള്ള കണ്ണ ചിലതിന് വലിയ വിങ്സ് ആയിരിക്കും ചിലത് ചെറിയ വിങ്സ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ
പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് എവിടെയായിരുന്നു എക്സ് ക്രോമസോമിലായിരുന്നു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനത്തെ ക്രോസ് ആണ് പിന്നെ തോമസ് ഹൺ മോർഗൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്താണ് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരേ സമയം നമ്മൾ രണ്ട് ട്രേറ്റ്സിനെ ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ ആ ക്രോസിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്തു പക്ഷേ ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടറിനെ ഒന്നിച്ച് നോക്കിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് ബോഡി കളർ ബോഡി കളറിൽ ഏതൊക്കെ വരും യെല്ലോ കളർ ബോഡി ആകാം ബ്രൗൺ കളർ ആകാം ഇനി ഐ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൈറ്റ് ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് ഓർ വിങ് സൈസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മിനിയേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വിങ്ങും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് മീൻസ് വലിയ വിങ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മെൻ്റലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്ത നോട്ടേഷൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്കറിയാം മെൻ്റലിൻ്റെ ക്രോസിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചപ്പോഴല്ല നമ്മൾ രണ്ട് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തു ഡോമിനൻ്റ് ആൻഡ് റിസസി അതായത് എഫ് വണ്ണിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഡോമിനൻ്റ് എന്നും സപ്രസ് ആയിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ റിസസീവ് എന്നും വിളിച്ചു അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ആ പേരൊന്നും നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് അതായത് ഡോമിനൻ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വൈൽഡ് ഓക്കെ റിസസീനെ എന്ത് വിളിക്കും മ്യൂട്ടൻറ്റ് സോ വൈൽഡ് അല്ലിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരണം ഡോമിനൻ്റ് അല്ലിയിൽ മ്യൂട്ടൻ്റ് അല്ലിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ എന്താണത് റിസസീവ് അല്ലിയിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ പേരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ് എടുക്കുന്നതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റ് ഇതുവരെയുള്ള ക്രോസിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡോമിനൻ്റ് എന്നും റിസസീവ് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളതിൻ്റെ ചെറിയ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കേസ് എടുത്തു അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെയും അതിനൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റിസസീവിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിസസീവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കും വൈ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വൈ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ദ സെയിം വേ വൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ റിസസീവ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബ്ല്യൂ എടുത്തു അതിനൊരു പ്ലസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വൈൽഡ് ആയി എം മിനിയേച്ചർ ആണ് സ്മോൾ അപ്പോൾ അതിന് എം പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രൗണും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോയും ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എന്താണ് റെഡ് ഡബ്ല്യു വൈറ്റ് ദെൻ എം പ്ലസ് എന്താണ് ലാർജ് എം എന്താണ് മിനിയേച്ചർ മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്രോസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മോർഗൻ ചെയ്തത് ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരേ സമയം എടുത്തു ഇപ്പം ഇവിടെ ബോഡി കളറും ഐ കളറും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോഡി കളർ നമുക്കറിയാം യെല്ലോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ആകാം ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗ്രേ എന്ന് കാണും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു യെല്ലോ ബോഡിയും വൈറ്റ് ആയിടും അതായത് രണ്ടും മ്യൂട്ടൻ്റ് അല്ലിയിൽ മ്യൂട്ടൻ്റ് അല്ലിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റിസസി അതേസമയം മെയിൽസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രൗൺ ബോഡിയുടെ ആൻഡ് റെഡ് ആയിട്ട് അതായത് രണ്ടും വൈൽഡ് വൈൽഡ് മീൻസ് ഡോമിനൻ്റ് ട്രേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെറുതെ ആൽഫബെറ്റ്സ് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഡ്രോസോഫിലയിൽ ഈ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ എക്സ് എക്സും എക്സ് വൈ ആണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ മെയിൽ ഫീമെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വൈ ഡബ്ല്യു വൈ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മ്യൂട്ടൻ്റ് അല്ലിൽ യെല്ലോ ബോഡി ഡബ്ല്യു വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ബ്രൗണും റെഡും വൈൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്ലസ് സൈൻ കൊടുത്തു സോ അതെന്താണ് ഡോമിനൻറ്റ് അല്ലിയിലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എക്സും ഒരു വൈ ആണ് വൈ ക്രോമസോമിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഹോമലോഗ സ്പെയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എക്സും വൈയും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോമാണ് ഒരിക്കലും അത് ഹോമലോഗ സ്പെയർ അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ നമ്മളി
mental ne adayil nammal endha parnadu avade self pollinate cheyidu alle plants le self pollination pattum pakshe animals le adathra elupo alla appo nammal ibide endha cheyidu intercrossing adayil ee kittiya female ne ee male vaayittu nammal cross cheyidu nokka appo namukke f2 le engane varunnu nokka f1 le kittiya female and female le intercross cheyidappo kittiya result aanu ibide kaanunnathu ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ മെൻ്റലിൻ്റെ ആ ഡൈഹൈബിൾ ക്രോസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓസ്പ്രിങ്സിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് അതുപോലെ ക്രോസ് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ക്രോമസോംസിനെയും കൂടി കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് തോമസ് ആൻഡ് മോർഗനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് ഓക്കെ എനിക്ക് മെൻ്റലിനെ പോലെ നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കിട്ടിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു പേരൻസിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഓസ്പ്രിങ്സ് ആയിരുന്നു അതേസമയം പേരൻ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലാത്തത് സപ്പോസ് യെല്ലോ ബോഡി ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിഡ് അതാണ് ഒരു പേരൻ്റ് അല്ലേ പക്ഷേ യെല്ലോ ബോഡിയും റെഡ് ആയി അതൊരു പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ വന്നത് വെറും വൺ പോയിന്റ് ത്രീയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതേസമയം മെൻ്റലിൻ്റെ ക്രോസിൽ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അസോട്ട് ചെയ്ത് വന്നു ഇവിടെയും അസോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കുറവായിരുന്നു പേരൻ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ അതേപോലെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഓസ്പ്രിങ്സിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ പുതിയ ഈ കോമ്പിനേഷൻ വന്നത് എന്തിലാണുള്ളൂ ഒരു ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം കണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അവിടെ നിർത്തിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്തോ ഉണ്ട് കാരണം മെൻ്റലിൻ്റെ അതേപോലെ അല്ല ഇത് കിട്ടുന്നത് സോ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൂടി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതായത് ബോഡി കളറും വിങ്ങിൻ്റെ സൈസും ബോഡി കളർ ഏതൊക്കെയാണ് വൈറ്റ് ബോഡിയുടെ മിനിയേച്ചർ വിങ്ങും എന്താണ് മ്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസസീവാണ് അതേസമയം ബ്രൗൺ ബോഡിയും ലാർജ് വിങ്സും വൈൽഡ് ആണ് അങ്ങനെ വൈൽഡ് മെയിലും മ്യൂട്ടൻ്റ് ഫീമെയിലിനെയും ക്രോസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എഫ് ഫോണിൽ എന്തായിരുന്നു മ്യൂട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോയി മെയിൽസിലേക്ക് പോയി വേറെ ഫീമെയിൽസ് എന്തായി വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ആയി അല്ലെ ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചു ഇനി ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടിയാണ് ഇൻ്റർ ക്രോസ് ചെയ്തത് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എഫ് ടു അങ്ങനെ എഫ് ടു കിട്ടിയപ്പോൾ പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ പേരൻ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ പേരൻ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ന്യൂ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ഇത് മറ്റേ പഴയ കഴിഞ്ഞ ക്രോസിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ന്യൂ കോമ്പിനേഷൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻ്റ് ആണ് ന്യൂ കോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ജീൻസ് തമ്മിൽ അവർക്ക് പരസ്പരം വിട്ടുപോകാൻ ഒരു പ്രയാസം ഉള്ളതുപോലെ മോർഗൻ രണ്ട് കേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ യെല്ലോ ബോഡിയും വൈറ്റ് ആയിടും അല്ലേ അത് ചെയ്തപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പേരൻ്റിലും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് റീകോമ്പിനൻറ്റും അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് പേരൻ്റൽ കോമ്പിനേഷനും പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡൈഹൈബിരി ക്രോസിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള അല്ലീൽസ് ഒരേ ക്രോമസോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ഇത്തിരി മടിയാണെന്ന് മോർഗൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോമിൽ ഇരിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അതല്ലേ അവർക്ക് വിട്ടുപോകാൻ ഒരു പ്രയാസം പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രയാസം അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്തൊരു പേരാണ് ലിങ്കേജ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രോമസോം ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ജീൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ജീൻസും ഫിസിക്കലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അതെ
That is the same thing. We crossing over the recombination. That is the packet in stage. Crossing over. So, this is the same thing. That 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 is the same that's why we are here. This is body white. Body color is eye color. Body color is eye color. Body color is Linkage higher, linkage is associated with the number of association. A linkage is a good thing, but the combination is the frequency. When linkage is high, recombination is less. When linkage is less, recombination will become high. That's why you can see the linkage and recombination is inversely proportional. Linkage is good, recombination chance is good, linkage is good, and the recombination is good. Now, we have to say recombination is crossing over. Crossing over the meiosis in the prophase 1, pachytin in the stage, these homologous chromosomes in the arms are exchanged. This is the part of the part, this is the part of the part. So, this is a new combination of the genes here and here. So, it's a new combination forming. If you look at the linkage, the complete linkage is the incomplete linkage. Complete linkage in the rainbow, our chromosomal genes are very closely, tightly linked. That is why crossing over the pole and the other pole is the offspring. Now, all offsprings are in the parental type, two types of offspring. Incomplete linkage is the same as the linked genes are crossing over the separate parts. Then, the whole combination is the same. Then, the linked genes are crossing over the separate parts. What do we call it? Incomplete linkage. We call it the first concept of linkage group. That is, one chromosome is present in the genes. All genes are present in the genes. One linkage group. Now, we consider homologous pairs as one night. Because there are two different genes. One gene is two alleles. That's why we have one group. So, our chromosome number is equal to our linkage group. That's why there are 16 chromosomes. Deploy number 2A. How many homologous pairs are? Haploid number is 8. So, 8 linkage groups are there. Potato has 2N48. So, how many linkage groups are there? 24. Pisum sativa, 14 chromosomes are there, means 7 linkage groups. So, human beings, if we calculate, we will take 23 pairs of our chromosome number, so 23 linkage groups. But, there is a little bit of a difference, because the male has an X chromosome and a Y chromosome. X and Y are homologous chromosomes, right? So, we will separate it. Female has 23, because there are two identical X chromosomes. But in the male, X and Y are separated. What is the male? How many linkage groups are there? 24 linkage groups are there in the male. Let's learn about the gene mapping. That is, in a chromosome, the genes are represented in the gene mapping. Alfred Stutivan is a scientist. He is Thomas Hunt Morgan. He is a student. He is a man. The recombinant frequency and distance of genes are proportional. That's why we have to mark this. Here is Y and here is W. Then we have to mark the recombination frequency 1.3%. That's why it's the map distance. Now, we have to mark the distance as 1.3%. Map unit. The map unit is represented as a unit. Sandy Morgan. Okay, so 1.3 percentage recombination is 1.3 centimorgan map distance. The same way 10 percent recombination frequency is the map unit distance is 10. Linkage, crossing over, recombination, map unit, you will be able to do that. If you like this video, like, share, subscribe. Biology, my passion.